Amici di Due Book, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Storie di Angeli. Oggi incontreremo l'autore e l'artista Triestino Noreo Zepper in questa bellissima location che è il castello di Duino per parlare della sua traduzione dei canti di, di Dante della Divina Commedia. Lui eh, inizia a scrivere eh, il, l'inferno in maniera satirica per poi rendersi conto che effettivamente mancava un, un, una traduzione della Divina Commedia in Triestino e questo è quello che ha da raccontarvi. Buongiorno amici di Duino e Book, io sono Nereo Zepper e adesso parleremo della mia traduzione della Divina Commedia di Dante Alighieri. Come è nata l'idea? L'idea nasce nel 1994 quando avevo una rubrica sul mercatino, il giornale di inserzione pubblicitaria, che si chiamava La Scuria. Eh, erano due pagine settimanali che uscivano il sabato e sulle quali per lo più erano, sono nati personaggi comici come il Mago Dumago, come Cianetto e, e mi serviva anche qualche cosa di un po' più sostanzioso, un po' di più colto, ma insomma fino a un certo punto perché pensavo che eh, il, l'inferno si potesse parodiare, ecco. e infatti ho cominciato a, a parodiare il primo canto, i primi canti dell'Inferno, poi mi sono accorto che parodiare si possono i canti più importanti, quelli più conosciuti, ma certamente non si può fare una parodia di tutto l'Inferno. E allora mi sono messo a tradurre sì l'Inferno seriamente e ho riservato la parte satirica, la parte diciamo così, un po' di, di presa in giro, al commento dove prendevi in giro i, i dantisti, i, i commentatori classici del, 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 della Divina Commedia. Così nasce l'inferno e io non mi sarei mai sognato di proseguire oltre a questo sforzo che era già notevole, ci misi sei anni per farlo. Dopo abbastanza anni, mi pare, adesso non mi ricordo bene, ma attorno al, al 2008-2007, cominciai, dico, beh, perché ci provo? faccio il purgatorio e in altri sei anni sono riuscito a, a chiudere questa, questa impresa senza nessun intento satirico a questo punto. A edito il purgatorio e mi sono messo subito a fare il paradiso. Inferno e purgatorio sono stati, sono stati pubblicati da MSG Press e, e hanno avuto un discreto successo. Il Paradiso invece che ho finito un paio d'anni fa è inedito ed io cerco un sostegno pubblico che sarà molto difficile avere per poter pubblicare tutte e tre le cantiche che nel frattempo io ho rivisto alla luce di, un, di un'esperienza acquisita in 25 anni di lavoro. A quel punto la prima edizione dell'Inferno era, eh, era un po' dilettantesca ero diventato un professionista della traduzione e quindi dopo 25 anni ho rifatto l'inferno ed eccomi con le tre cantiche pronte con una giunta di 10 pagine che sono note alla traduzione ovviamente c'è, della, c'è, un, c'è una, una ovvia difficoltà a pubblicare le tre cantiche un, un trittico, un, un, vol, un, un volumetto di tre libri eh, a Trieste potrebbe vendere 500 copie, sarebbe un successo, il costo è, è esorbitante e, e quindi la, la, la cosa avrebbe, sostegno, avrebbe necessità di un sostegno o di uno sponsor o di, del, de, 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 delle istituzioni, il comune, la regione. Eh, devo dire che lo sforzo che io ho intrapreso per poter prendere i contatti in sali si è reso sempre del tutto vano. Questo perché il dialetto non ha, il dialetto non ha quel prestigio né quell'attenzione, non riceve quell'attenzione che dovrebbe ricevere da parte delle istituzioni. Noi siamo a Trieste e non abbiamo quel... Nonostante si parli tantissimo dialetto, nonostante che se ne parli anche del dialetto, non si ha quella, 
quel, quel, quell'impegno di accademico, di studiosi e di, e di intellettuali e di scrittori che hanno per esempio i friulani per la loro lingua. E sarebbe bene che noi eh, imitassimo l'impegno che hanno messo i friulani per, per dare prestigio alla loro lingua, perché eh, penso che il triestino lo meriti. Eh, c'è bisogno di autori, c'è bisogno di, di studiosi. E un tempo l'Università di Trieste aveva tre o quattro studiosi che si occupavano di dialetto. Il professor Doria, il professor Crevatin, il professor Zudini, la Cerasuolo Pertusi. Oggi non c'è più nessuno. C'è forse solo il professor Fontanot, che però in questo momento non è in carichi, che si occupa di toponomastica locale. Ecco, per ora. Quindi, c'è anche un declino a livello accademico, a livello universitario, che andrebbe, a cui anzi si dovrebbe far fronte. Allora, come dicevo, il, la traduzione dell'Inferno, parlo della prima edizione perché questa, questa ulteriore, questa revisione che ho fatto non ha niente di, di, di satirico. La, la prima edizione aveva il, eh, un intento satirico soprattutto nel commento. Ora non è che io prendessi più di tanto in giro i commentatori, ma mi figuravo un triestino e quindi una persona non necessariamente colta che affrontasse il commento di Dante con gli strumenti della persona ignorante. E quindi ho tramutato per esempio certi nomi, il Butti diventava Butic, eh, l'ottimo diventava eh, El Meo, che sono i, i grandi commentatori, del, del, famosi commentatori di Dante, eh, il Torraca diventava il Tiraca e così via. E ovviamente la, la satira stava nel tono, non è che io mh, prendessi in giro tanto il contenuto quanto il tono con cui questo contenuto veniva affrontato. Ecco. Ho sempre detto che, e non solo io lo dico, che il triestino ha bisogno di prestigio e non di essere relegato ai confini della volgarità. Ho sempre detto che le mamme farebbero bene parlare in dialetto ai bambini e, e, non, e non solamente in italiano, come se il dialetto avesse qualche contenuto aggressivo. E allora, l'italiano avesse invece connotati di maggior dolcezza, di maggior, eh, di maggior carezzevolezza. Ecco. E allora sarebbe bene che eh, le mamme eh, cominciassero per prime a, a intraprendere questa, questa, questo, questo dar prestigio al dialetto. Il prestigio, eh, il prestigio, io ho cercato di darlo con questa traduzione, alla stessa stregua che Dante aveva cercato di dare prestigio al volgare toscano. Ai tempi di Dante eh, la lingua di prestigio era il latino, e eh, si affrontavano gli argomenti alti in latino e ad affrontare argomenti eh, così nobili e filosofici in, eh, in, in toscano, in volgare toscano, era la, la novità e l'impresa in cui si era messo Dante. Ora io, nel mio piccolo, ho cercato di fare la stessa cosa, dare prestigio al, al dialetto triestino, alla parlata triestina, cercando di elevarlo e di spogliarlo di quella pesantezza, di quella volgarità che purtroppo oggi domina, soprattutto tra la gioventù, che eh, quando parla dialetto si limita a, solo a questo tipo di, 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 di approccio tonale. Ecco.